刚刚砍下的英哥的头。提不上手的话，汤汤倒掉吃不了。今晚起的酱，哇！这口进去，原地升天，太香了，风味，对，哎，很久没搞大青衣了哦，换整条大青衣回去，换不了条嘞，这条够肥，这这条够肥，这条够肥，这条够肥。大家伙，大家伙，哎，对，鱼没有很大，也就翻手放不下。好，十四斤，十四斤，上。先推到几十斤啊？真的？别让它掉下去了。哦 ，OK， 好，好。闭上眼睛。哇，这么大东西。晚上，晚上。好难啊！这今天这一阵太好了。好了，大家好，欢迎大家回到我们的有骨气厨房哦，我是三八。今天呢，嘿，我又请来了一只大家伙。大家还记得这个叫什么名字吗？在我的小厨房拍摄人客时代，我还做过一条的超大只的蓝鲷鱼。没错，现在又到了这鱼的季节了，所以呢，我们又获得了一条超大只的蓝鲷鱼的活体。因为我如果没有记错的话，我们当初是全网第一个发现说这个它的鳞片。是非常好吃的一个鱼种。我当初把它鳞片呢打下来之后，炸了一个所谓的鱼鼠脚，叫鱼脚。这个鱼哦，它是一个很好吃的白色鱼肉。但是呢，它这种鱼英哥鱼哦，它有一个小缺点。这种东西呢，它这种鱼是一种典型的珊瑚礁鱼类。首先啊，我我是不建议大家使用这种珊瑚礁鱼类，因为它毕竟是有一点点的哦血卡毒中毒的风险。因为这种鱼非常喜欢去拿它的牙齿去啃啃各种的珊瑚礁啊、藻类啊的东西，但是。几率也不大，因为毕竟这是我们一种常见的食用鱼，而且是市面上允许贩卖的食用鱼哈。因为它是鹰嘴鱼类哦，这种鱼呢，它有个特性，晚上它睡觉的时候，它非常喜欢自己分泌出很大坨的粘液哈，裹满了自己的全身，然后它这样子可以覆盖住自己的鱼尾，这样子它在睡觉的时候就不会受到海里面的大型的古食类像鲨鱼这种东西的袭击，浑身上下布满了粘液，有个臭腥味。但是呢，我跟老王在前阵子哈。自己发现了一个特殊的小技巧，我们运用这个小技巧好的话，你就可以完美的去除英哥身上的这种臭腥味。只要你把它臭腥味去除掉，这种鱼肉它的肉质啊，还有肉感啊，就可以媲美他们整个大家族另外一个超级红的一个鱼种。而且这个鱼种在国内现在是不能吃的，他们也不知道什么鱼。你目前的小伙伴呢，可以把这个“非洲鲫鱼”四个字打在我们的公屏上面，有没有？我现在呢就把它进塘过渡一下吧。一个鱼这种鱼哦，一定要火杀。跟大家讲一个数遍，这种鱼如果它你给它死完后再去弄它哦，它真的里面的肚子非常容易臭掉。这种鱼虽然是白色鱼肉，但是还是会有很多血滴滴的大小。另外一边也给它打开，从菊花开始。这个嘴巴首先就很很恐怖了，这边是一个臼齿，它是可以磨食物的臼齿，看到没？一扇一下的，我们就直接把喉管这边剪掉，把喉管剪断掉，留住它就好。这整串地方它没什么用，塞给它取下来。剪完之后呢，把它冲洗一下。太好料了，肚子里面还有一个小宝贝，大家把这宝贝刷在弹幕上，它的名字叫什么？鱼胶。好 ，OK， 我是我们的欧东哦。那个取胶的男人又来了。咦、欸，舒服喽。OK， 减肥五百。注意在胶上面有点血，减掉掉。
，我们就来给它剪开哈，啊，里面这些血膜哈，这都给它给它扯掉、撕掉。腥味的盐碱，对，超亮阿娇，感谢我们的王，已经把这条鱼彻底的抛干净了。<笑>其实呢，我们昨天晚上已经买了一条，而且很好，占到了一整个晚上，已经把它睡得好好的了。为了追求更好的品相，呈现给大家观赏，什么又吃？没有，主要是今天又碰到一条更大的，忍不住买了。那就算了，哎，更漂亮的身高，没办法，让我像我们这种外貌协会，只好买了一条更高的。这是今晚取的价，真的差不多吗？很多时候为什么很推崇大家去玩大鱼下手呢？就是因为你看他肚子里面。经常的就是肚藏的这种黄金，这一整盘你看看，三条这么大的肉，也就凑了一盘这样的虾，还有一条胡椒条的脚，半脚。讲真心话，这两盘东西真的是绝了。哦、嗯，这个内疚，很多人可能杀鱼的时候就不轻易，啪啪点热，鱼的三直接就扔掉了。是，还有这一盘椒，哦、嗯，这才是真正的好好滋味。快出汤，准备给它保存起来的。拿一大堆的纸哦，塞进去。哦，我困，今年大吉春啊！乖乖困，他不会肚子饿饱饱啊！哈哈哈哈哈！哎，那会，那听过这个故事吗？这边去哪杀这条龙？哪里有？就这里。中途三天的时候，我们换了过一次。你要学会说不是怎么去做调成，而是学会说你怎么去保存这样一条海鲜，存了六天的，还是怎样的漂亮。其实呢，我们每次我向大家展示说我们让你睡几天觉，并不是给大家为了炫耀说我们会熟成技术还是怎么样。通常我们以前的一个概念就是把活鱼买回家之后吃不完的冰冻。但是我觉得哈，冰冻完的鱼的鱼肉效果当然是会输鲜鱼的，所以呢，你其实学会了如何正确的去保存鲜鱼的情况下，你会获得很多意外的收获。啊、呃，特别是呢，当你在市场上遇到一条非常你想买的鱼，它体积又很大的时候，哦，你下一次千万就不要收了，勇敢的把它买回家吧。现在呢，事不宜迟，准备给它的去除鱼鳞片的处理。今晚最好吃的鱼头，那现流的吧？金鳜鱼的鱼片，这一片就超大。我来搞一点的鱼鳞炸，我这边的小盐巴，加一点，加一点的生粉，加一点的生粉。的作用是希望这些调味料能够粘附在它的鱼鳞上面，因为鱼鳞还是有点粘黏粘黏。现在油温已经升了七成二了哈，很快。小零食啊，前面的人在这个鱼皮一小块，鱼鳞的大片才好吃。一直被模仿，防会被超越。坏了呀，停不下来了，怎么办？都掉，都掉，过分了吧？我不够吃，一下子大家完全停下来了拍摄进度。啊，一开始我们是小火哈，让它炸透一下，炸出一下。啊，感觉泡泡变小了哈，我不够力了，太大了，它就没有泡泡起来了，知道吗？生田是这样的，炸完之后是这样的。嗯，这个东西好了没有？好了，我也一个鱼都不要了。把这个鱼炸完之后，扔进这个破冰机打成泥混，但兜住上面撒点这个泥混，我太咸了。把我们的小英哥呢拿过来，剁椒壳好吃了，舍不得啊。基本上都是中式的做法。
。啊，这一颗呢，就是我们刚刚砍下的鹰哥的头哦。大家在砍鹰哥头的时候，一定要小心什么地方呢？它的背鳍呀、啊、胸鳍这些其实都是软骨的，是没有吃。但是你一定要小心它的嘴巴的地方哦。它嘴巴地方呢，除了前面这个地方很可怕以外呢，侧面好小刺，看到没？这边有哦，这边也有，所以很小心在抓鱼头的时候。现在我们把鱼头又立起来了，相信大家应该知道我们要干嘛了哦。哦，这牙是很难整，你看，大家是这边上下是分开的，所以将鱼眼睛闭了起来。我先划开它软软的、稚嫩的头部，好像进不了。来了，真的还是说这个鱼头好吃？你看，都是胶。哇哦，棒！真的都好。OK， 什么珠子啦、青衣啦，就是来吃这个。来，你看这块，除了上面的，还有下面的。这些软软的地方，两大块鹰哥头哦，有一边比较大哥一点的。我们有时候切东西不要正中间切哦，歪一点点就歪一点点，会好开很多。正中间劈的话，那鱼骨都是太硬。我们把它砍块处理一下。你听一下。OK。看到了没有？现在呢，已经把头给分开了哈、哦。现在呢，继续拿出粗刃，准备把肉也分开一下。金刀，来，梳子这边这个是我们刚刚取出来的鹰哥的唇肉，我们现在准备把鱼的肋骨取出来。这胶看到没？大鱼的胶，千万不要浪费。鱼肉的部分。小段，漂亮。我们这边切一点鱼肉片。看之前哈、哦，撒一点盐巴。汤，你不上手的话，汤上倒掉吃不了。这是冰肉，再把鱼肉，把鱼肉放进去，我们是隔了水的哦。这个刺身沾什么最好吃呢？你怎么知道？是满满的胶质，我们再来炒个剁椒酱，炒了无数次了，出香味了，加点蒜，来放点香，不加。
单点单独规格的一些辣的蒜蓉味。下一个选项，沙带的汤汁，待会我们将容易挂在桌上。辣味并不会冲淡海鲜的鲜味，反而是说啊，你不新鲜的海鲜会被它辣味盖住。食物的鲜味其实它是可以堆叠叠加的，并不是说哦，你加了辣味后就把鲜味给掩盖。进，很进。辣度只有浮现辣完可以，我可以。剁椒、大樱桃，是不是？现在准备来做一下我们的酱油水，油，放一点的姜片，还有椒。爆香我们的姜后呢，下菜脯以及豆豉，爆香。再下入青蒜的段。第一次下入东西哈、哦，一会都不会下下去。稍微摸一下就 OK。这里头撒一勺的糖，大 boss 下锅，小 boss 下锅，小鱼肠，撒上我们的蒜叶。现在准备来煮我们的酸菜。这是我们的潮汕酸菜哦。本来这道菜呢，应该是哎，台湾的高级菜。现在先炒香我们的酸菜。出锅，倒油，不要很多哈、哦。你炒酸菜跟它要油多一点。我们的姜丝。加灵魂下去，把鱼皮酱酱，肉一熟就容易散了。给它出锅，来，来看，两个最重要的灵魂。一样的加糖提鲜，大概怎么两分钟？好了，哇，它的汤浓度，我快了。酸菜一个，两片大椒。菜是很叶的啊！这是什么椒？这是啊，这是猪脚啊！入口就抿下去就化掉，然后再一个很有胶的东西。嗯，这是鱼腐，倒流水的鱼腐。这肝绝对是咬不起来了。这是肠。啊，这是肠吗？没关系的，肠肝肠都寸断了，都已经。我跟这四川一定要沾什么？那你要沾甜辣酱最好吃。一定要沾甜辣的，泰式甜辣，很爽。过分了吗？关了过来就满起来了。鱼点辣椒，应该配的是。哈哈，哇！我爱你们。<笑>你干嘛？剪一下。三分之一，那、啊、我这个干净的筷子还给你。加一下，一波调闹，我我高兴。呜<笑>、哦，好、哦。
ิวฐานฐานฐานฐานฐานเหนือฟ้ามากอีกแล้วจะมีอุบัติภัยอะไรหรือไม่ผมจะดิ้นทองแล้วทำน้ำตาใครจะซื้ออืมไม่รู้ชื่อว่าของซื้อไม่รู้ชื่อมั้งไม่รู้จังเพื่อนเพื่อนถ้าเจอได้ผู้สาวเจอจะใจจริงจริงอยู่อิงวยอยู่ท่านจีน่าจังเบอร์มีเบอร์สองมาไม่รู้จังไม่รู้จังอีกเดียวอีกเดียวก็ไม่รู้ตัวไม่รู้จังผมเชื่อเลยจะกูไม่ได้เชื่อใจว่าได้กูจะได้กูเท่านั้นหาซื้ออุ้ยบ้าอืมจินเดอร์เจ้าเจ้าเด้อน้าได้ดูทำชาเจอร์ดิชังนะใครฟูเราเดินได้ฮะจ๊ะเราไปซื้อกันที่อื่นเราเดาผู้คนบ้างเป็นจังอ่ะว่าสวยจังจริงจริงฮะเจ้าของที่ชื่อเรียนที่สังเกตจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงเราสุดสุดที่เพียงเท่าไหร่น้ำตาลนี่เดือดซ้อนอ่าดูแทงตาที่สุดว้าวบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้人造猪蹄。来，这是开启今晚老套部分另外一个的旅程。嗯，很香，它鱼味比较重。哦吼，它很多条子。但是脆的，怎么样？要变成肉花子一样的。嗯哼，尝着。嗯，一咬就化，变胶质。来吧，把胶分一分。我是大的、啊。嗯，这是谁鸡的吧？鸡。这是非常的嫩，就是。太多了，真的，鲜椒真的也是棒。说的好像比我的五百块钱屌多了。我屌多了，不看只是尝而已。太香了，更有风味，更香。嗯，那这一期节目中呢，我们给大家继续演示了如何去吃一条大只的蓝点金鳜鱼哦。它的好吃的点就是在那个鱼头上面，鱼头的胶质哦，以及它炸的鳞片也很酥脆，还有就是肚子里面的那一块鱼胶是非常难得的。希望你们看我们这期节目之后呢。你就学会了我们如何去保存一个食材，那么你学会保存食材之后，你才有勇敢的，才可能去在市场上自己去买这个东西啊。当然，我们喜欢让鱼睡觉哦，很多时候也是你们自己的原因，因为我们自己的时候半夜三更呢，真的是很忙啊，没办法及时去拍摄，所以呢才让自己去睡觉。当然呢，鱼睡觉并不是说你睡越久就越牛啊，接下来我们也可能会教你其他的一些关于鱼类的冰冻啊，或者是解冻的一些小技巧，希望大家会喜欢，继续追我们的节目吧。下一期我们的老王会吃什么呢？再想看看吧，结尾想呀。